ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ മുഗൾ രാജവംശമാണ് ഏ അപ്പം മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ലാസ്സോടു കൂടി അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണണേ പിന്നെ പ്രയോജനപ്രദമായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രയോജനപ്രദമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യവും പിന്നെ സൂർവംശവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ സൂർവംശം കേട്ടോ അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമേ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഔറംഗസീബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് ഔറംഗസീബിനെ കുറിച്ചല്ല ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഔറംഗസീബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയി അതായത് മുഗൾ രാജ സദസ്സിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ച മുഗൾ രാജാവാണ് ആര് ഔറംഗസീബ് മുഗൾ രാജ സദസ്സിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ആര് ഔറംഗസീബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ത് ആ ഔറംഗസീബ് വധിച്ച ഒരു സിക്ക് ഗുരുവുണ്ട് ആരാ ഔറംഗസീബ് ഒരു സിക്ക് ഗുരുവിനെ വരി വധിച്ചു ആരാ അത് ഒൻപതാമത്തെ സിക്ക് ഗുരുവായ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിനെ കേട്ടോ ഒൻപതാമത്തെ സിക്ക് ഗുരുവാണ് ആര് ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ അദ്ദേഹത്തിനെ വധിച്ച ആര് ഈ ഔറംഗസീബ് അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചായിരുന്നു എന്നാ അഞ്ചാമത്തെ സിക്ക് ഗുരുവായ ഗുരു അർജുൻ ദേവിനെ വധിച്ച ആരാണോ പഠിച്ചേ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ജഹാംഗീറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ സിക്ക് ഗുരുവായ ആ ഗുരു അർജുൻ ദേവിനെ വധിച്ചത് ഇപ്പോൾ ജഹാംഗീറിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആരാ ആ ജഹാംഗീറാണേ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സിക്ക് ഗുരുവായ അർജുൻ ദേവിനെ വധിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ബി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുമാ കേട്ടോ അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ സിക്ക് ഗുരുവായ അർജുൻ ദേവിനെ വധിച്ചത് ജഹാംഗീർ ഒൻപതാമത്തെ സിക്ക് ഗുരുവായ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിനെ വധിച്ചതാരാ അതാരാണ് ഔറംഗസീബാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഔറംഗസീബിൻ്റെ ഭാര്യയായ റാബിയ ദുരാനിയുടെ ശവകുടീരമാണ് ബി ബി കാ മക്ബറ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇത് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചതാരാന്നറിയാമോ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദിച്ചാലോ ഔറംഗസീബിൻ്റെ മകനായ അസം ഷായാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ അസം ഷായാണിത് ഏത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഡക്കാണിലെ താജ് അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് ബി ബി ക മക്ബറ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഔറംഗസീബിൻ്റെ മകനായ അസം ഷായുടെ മാതാവാണ് ആര് റാബിയ ദുരാനി ആ മകനാണ് ഏത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ ബി ബി ക മക്ബറയുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന സഞ്ചാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടമേണിയറ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബി ബി ക മക്ബറയുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ച സഞ്ചാരി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ആ അത് ടമേണിയറാണ് ഇനി ഈ ബീജാപൂരും കോൽക്കൊണ്ടയും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴടങ്ങിയ കാലഘട്ടം ആരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരുടെയാ ബീജാപൂരും ഗോൾക്കൊണ്ടയും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബീജാപൂർ ഗോൾക്കൊണ്ടയും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴടങ്ങിയത് അത് സാമ്രാജ്യ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ആ ഈ ഔറംഗസീബ ഇതുകൊണ്ടായി ഗോൾക്കൊണ്ടയും ബീജാപ്പൂര
കേട്ടോ അപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്തെ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഈ മു പിന്നെ ഔറംഗസീബാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ മരിച്ച ഏത് വർഷമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ പറ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കാം എന്നാലും പറഞ്ഞേക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടിയിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അല്ല അല്ലേ ആയിരത്തി ഏഴ് ഔറംഗസീബ് മരിച്ചത് എൺപത്തി എട്ടാം വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളേ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് അഹമ്മദ് നഗറി വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് എല്ലാം നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലേ അല്ലേ കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് മാർച്ച് മൂന്നിന് മരിച്ചു മാർച്ച് മൂന്നിന് മരിച്ചു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം ഔറംഗാബാദിലാണ് ഔറംഗാബാദ് ഔറംഗാബാദിലെ ഖുൽദാബാദിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഖുൽദാബാദിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം എത്ര വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് വയസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ഔറംഗസീബ കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഔറംഗസീബാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താ എന്നറിയോ ആ അതായത് ഒൻപതാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായ തേജ് ബഹാദൂറിനെ വധിച്ചത് ആരാണ് ഔറംഗസീബാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മറാത്ത ഭരണാധികാരിയായ ശിവജി ഔറംഗസീബിൻ്റെ ആഗ്രയിലെ രാജധാനി സന്ദർശിച്ചു അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നേ ഉള്ളേ മറാത്ത ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ശിവജി ഔറംഗസീബിൻ്റെ ആഗ്രയിലെ രാജധാനി സന്ദർശിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അപ്പോഴത്തേനും എന്തു ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ആ ശിവജിയെ തടങ്കിലാക്കി വെച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു തന്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു ആരെ ശിവജി രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം എന്നെ അടുത്തു ശിവജിയുടെ പിൻഗാമിയായ സാംബാജി സാംബാജിയെ വധിച്ചു ആര് അപ്പോൾ സാംബാജിയെ വധി വധിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാ അത് ഔറംഗസീബാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷ്ഠൂരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ആ ഇദ്ദേഹമാണ് നിഷ്ഠൂരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഔറംഗസീബിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആലങ്കീറൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേൾഡ് സീസർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും വന്നാലോ വേൾഡ് സീസർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആലങ്കീർ കേട്ടോ എന്നറിയപ്പെട്ട മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ആര് അദ്ദേഹം ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്ഥാനാരോഹണ ചട ചടങ്ങിൽ ആ പേര് സ്വീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാരോഹിതനായത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് സൂർവംശം കൂടെ നോക്കാമേ സൂർവംശം നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഹുമയൂണിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ചൗസാ യുദ്ധം കനൗജ് യുദ്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആ യുദ്ധത്തിലൂടെയാണല്ലോ ആരധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ആ ഷേർഷ അപ്പോൾ സൂർവംശം സ്ഥാപിച്ചു തരാം ഷേർഷ ആണ് അല്ലേ ഷേർഷ ആണ് സൂർവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി ഈ സൂർവംശം ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഷൂ സൂർവംശത്തിൻ്റെ ആ ഭരണകാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇതിനകത്ത് ഷേർഷയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ഏത് വർഷം തൊട്ട് ഏത് വർഷം വരെയാ ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഷേർഷയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം കേട്ടോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഷേർഷയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ഇനി അറിയേണ്ടത് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ആരാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഷേർഷായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സൂർവംശത്തെ കുറിച്ച് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ഏറ്റവും പ്രശസ്തനാരാ സൗർവംശത്തിലെ പ്രശസ്തനാണ് ഷേർഷ കേട്ടോ ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് ഷേർഷയാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ ഷേർഷായുടെ വേറൊരു പേരെന്താ ഷേർഖാൻ ഷേർഖാൻ എന്തുകൊണ്ടായി ഷേർഖാൻ എന്ന് വിളിച്ചതെന്നറിയാമോ ഷേർഖാൻ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്നാ ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു കടുവയെ വക വരുത്തിയതിനാൽ ആര് ആര് വിളിച്ചതാണ് ബെഹർഖാൻ ലോഹാനി എന്ന് എന്നയാളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏത് പേര് കൊടുത്തത് ആ ഈ ഷേർഖാൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് നമ്മളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചോ ഇത് വേറെ ഒരു പേരെന്നേ ഉള്ളൂ ഷേർഖാൻ എന്നൊരു പേരെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഏതാണെന്നറിയാമോ ഫരീദ് ഖാൻ ഫരീദ് ഖാനാണ് ഫരീദ് ഖാൻ എന്നാണ് ആരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഷേർഷയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഇനി സസാരമിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഷേർഷ ജനിച്ചത് സസാരം ബീഹാർ അല്ലേ സസാരം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതാണെന്നറിയോ കുതിരപ്പുറത്തുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായം അത് ചെങ്കിസ്ഖാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ വി ഇയോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കണ്ടതാ കേട്ടോ അത് സൂർ ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി കുതിരപ്പുറത്തുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായം ഫലപ്രദമാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഷേർഷാ സൂരി ഷേർഷാ സൂര്യാണ് ഇതിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചെങ്കിസ്ഖാനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കുതിരപ്പുറത്തുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായം ഫലപ്രദമാക്കിയാൽ ആ ചെങ്കിസ്ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി അല്ലല്ലോ ആ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഷേർഷാ സൂര്യ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക കുതിരപ്പുറത്ത് തപാൽ സമ്പ്രദായം ഫലപ്രദമാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഷേർഷായാണ് ഇനി ചെങ്കിസ്ഖാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി അല്ല അല്ലല്ലോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചു ഈ ചെങ്കിസ്ഖാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഈ കുതിരപ്പുറത്തെ തപാൽ സമ്പ്രദായം ഫലപ്രദമാക്കിയ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി ശേഷമാണ് കേട്ടോ ആധുനിക പാട്ന നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാ പാട്നയുടെ പഴയകാലത്തെ പേരെന്താ പാടലിപുത്രം ആണല്ലോ ഈ പാടലി ചരിത്ര നഗരമാണ് ഈ പാടലിപുത്രം ഈ പാടലിപുത്രത്തെ വികസിപ്പിച്ച് പാട്ന നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അത് ഷേർഷയാണ് ഇനി ദാഗ് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാഗ് സമ്പ്രദായം ദാഗ് സമ്പ്രദായം എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് കുതിരകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിട്ടുണ്ടല്ലോ കുതിരകൾക്ക് ചാപ്പ കുത്തും ചാപ്പ കുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ചെവിയിലൊക്കെ കുത്തിയിടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ആയിരിക്കും അപ്പം കുതിരകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് കുതിരകൾക്ക് ചാപ്പ കുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരി അതാ ശേർഷയാണ് അപ്പം ഈ ചാപ്പ കുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം അറിയപ്പെട്ടത് എന്ത് പേരിലാ ദാഗ് സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ദാഗ് സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു എന്ത് ചാപ്പ കുത്തുന്ന രീതി ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോങ് വാക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാ ലോങ് വാക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോങ് വാക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡിനെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇത് ചിറ്റഗോഗ് ചിറ്റഗോഗ് ടു ചിറ്റഗോങ് കാബൂൾ വരെയായിരുന്നു ഏത് ആ ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന നഗരങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് നിർമ്മി പിന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ചിറ്റഗോങ് ടു കാബൂളാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കൊൽക്കട്ട അമൃത്സറാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കൊൽക്കട്ട അമൃത്സർ ആദ്യകാലത്ത് ഏതാ ചിറ്റഗോങ് ടു കാബൂൾ വരെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോങ് വോക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഡക്ക് ഇ അസം സഡക്ക് ഇ അസം ചക്രവർത്തിയുടെ പാത എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതാ ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡാണ് എന്താണ് സഡക്ക് ഇ അസം സഡക്ക് സഡക്ക് ഇ അസം പിന്നെ ചക്രവർത്തിയുടെ പാത എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് ഈ ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മുൻഗാമി റുപ്പിയ അല്ലേ 
റുപ്പ്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണിത് പുറത്തിറക്കിയത് കേട്ടോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടം ആരുടെയാ ഷേർഷയുടെ കാലഘട്ടം ഏതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയല്ലേ അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ റുപ്പ്യ പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണ് ഈ ഷേർഷയാണ് ഷേർഷ പുറത്തിറക്കിയ വെള്ളി നാണയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഏതാ ഈ റുപ്പിയ ഷേർഷ പുറത്തിറക്കിയ വെള്ളി നാണയം ചോദിച്ചാൽ റുപ്പിയ ചെമ്പ് നാണയം ചോദിച്ചാൽ ദാം വെള്ളി നാണയം റുപ്പിയ ചെമ്പ് നാണയം ദാം ഇനി സ്വർണ്ണ നാണയം ഉണ്ട് അതാണ് മോഹർ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പിൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റുപ്പിയ ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അത് പുറത്തിറക്കിയത് ഷേർഷ പുറത്തിറക്കിയ വെള്ളി നാണയമാണേത് റുപ്പിയ ഷേർഷ പുറത്തിറക്കിയ ചെമ്പ് നാണയം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ദാമാണ് ഷേർഷ പുറത്തിറക്കിയ സ്വർണ്ണ നാണയം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണത് മൊഹർ ഇനി ഈ ഷേർഷ സ്ഥാപിച്ച സത്രങ്ങൾ സത്രങ്ങളില്ലേ സത്രങ്ങൾ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഏത് പേരിലാ സരായി സരായി ഓർത്ത് വെച്ചോണേ സരായി എന്ന പേരിൽ സത്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ അത് ഷേർഷാ സൂര്യാണ് സരായി എന്ന പേരിൽ ആ പത്ര പത്രങ്ങളല്ല സത്രങ്ങൾ കേട്ടോ സോറി സത്രങ്ങൾ ആ സ്ഥാപിച്ച അവനെ ആരംഭിച്ച ആരാണ് ഷേർഷാ സൂര്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ സു സൂർവംശത്തിലെ രക്തധമനികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടതും ഏത് തന്നെയാണ് ഈ സരായിയാണ് സൂർവംശത്തിലെ രക്തധമനികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതാണ് സരായിയാണ് മറക്കല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതത്തില്ലേ ഇനി ഷേർഷായിക്ക് ഷേർഖാൻ എന്താ പേര് പേര് കൊടുത്ത ആരാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ബഹർഖാൻ ബഹർഖാനാണേ ഇനി ഈ ഷേർഷയുടെ കാലത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു ഫൂ നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ കാലത്തെ ഫൂ നികുതി ഏതാ പറഞ്ഞേ ക്ലാസ് കേട്ടവർ പറഞ്ഞോ സാപ്തി അല്ലേ സാപ്തിയാണ് അക്ബറിൻ്റെ കാലത്തെ ഫൂ നികുതി ഇനി ഷേർഷായുടെ കാലത്തെ ഫൂ നികുതി ഏതാണെന്നറിയാമോ ഏതാ കബൂലിയത്ത് എന്നാണ് കബൂലിയത്ത് കബൂലിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൂ നികുതിയാണ് ആര് കൊടുത്തത് ആ ആര് വാ മേടിച്ചത് ഷേർഷ ഇനി ഈ ഷേർഷയുടെ കാലത്തെ ആസ്ഥാന കവി ചോദിച്ചാലോ ഏതാ ആസ്ഥാന കവി മാലിക്ക് മുഹമ്മദ് ജയ്സി കേട്ടോ മാലിക്ക് മുഹമ്മദ് ജയ്സി ആണ് ആര് ഷേർഷയുടെ കാലത്തെ ആസ്ഥാന കവി മാലിക്ക് മുഹമ്മദ് ജയ്സി ഈ പത്മാവത് എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാ പത്മാവത് ആരാ രചിച്ചേ ആ ഈ മാലിക്ക് മുഹമ്മദ് ജെയ്സി ആണെന്ത് പത്മാവത് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മാലിക്ക് മുഹമ്മദ് ജെയ്സി ഇനി ഈ ഷേർഷായുടെ ശവ കൂടിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ സസാരവ ആണല്ലോ സസാരം ബീഹാറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ സസാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷേർഷായുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ് സസാരമാണ് കാലിഞ്ചർ കോട്ട അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ആരാണ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ കാലിഞ്ചർ കോട്ട കലിഞ്ചർ കോട്ട കീഴടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് കലിഞ്ചർ കോട്ട കോട്ട കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള യുദ്ധത്തിനുണ്ടായ ഒരു അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആര് മരിച്ചു ആ ഷേർഷ മരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം കാലിഞ്ചർ കോട്ട അപകടത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് ആരാ അപ്പം ഷേർഷയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സസാരത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃത്രിമ തടാകത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം സസാരത്തിലെ ഒരു കൃത്രിമ തടാകത്തിന് ആണ് ആരുടെ ശവകുടീരം ആ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം പിന്നെ ഉള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പം ഷേർഷാ സൂര്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഷു ഇസ്ലാം ഷാ 
ഫിറോസ് ഷാ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാ ഇബ്രാഹിം ഷാ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് വന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ഭരണാധികാരി സൂർവംശത്തിലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറേ ഭരണാധികാരികൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു കാലഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആണല്ലോ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ആര് പിടിച്ചെടുത്തു ഹുമയൂൺ തിരിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തില്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഹുമയൂൺ ആ ഇന്ത്യയിൽ അന്നത്തെ സൂർ ഭരണാധികാരിയായ സിക്കന്ദർ ഷായെ പരാജയപ്പെടുത്തി സിർ ഹിന്ദി വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അത് ഞാൻ ഹുമയൂണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡൽഹി ആഗ്രഹമൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അതോടുകൂടി എന്ത് ഭരണം അവസാനിച്ചു എങ്കിലും പിന്നെയും സൂർവംശം അധിക ശക്തി അല്ലെങ്കിലും നിലകൊണ്ടു ആ അതിൻ്റെ അവസാന ഭരണാധികാരി എന്ന് ഇനി ചോദ്യം വന്നാലുണ്ടല്ലോ അത് ഈ സിക്കന്ദർ ഷാ അല്ല ആരാ ആദിൽ ഷായാണ് ആദിൽ ഷാ ആദിൽ ഷാ ആണ് ഇല്ലുണ്ടേ ആദിൽ ഷാ ആണ് ഇപ്പം സൂർവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ആദിൽ ഷാ ഇനി ഹുമയൂണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കും പിടിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്ത ഇന്ത്യ അല്ല ഡൽഹി ആഗ്രഹം തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ സൂർവംശം ഭരിച്ചിരുന്നത് സിക്കന്ദർ ഷാ ആണ് കേട്ടോ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആദിൽ ഷാ ഇല്ലേ ആദിൽ ഷായുടെ ഈ ആദിൽ ഷായുടെ ആദിൽ ഷാ ആദിൽ ഷായുടെ പടത്തലവനാണ് ആര് ഹേമു ഈ ഹേമുവിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഹേമു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്നാന്നറിയോ ഹേമചന്ദ്ര ഭാർഗവ ഹേമചന്ദ്ര ഭാർഗവ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഹേമു ആ അക്ബർ ഹേമുവും കൂടെ രണ്ടാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം നടന്നില്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ അപ്പം ഈ ആദിൽ ഷായുടെ പടത്തലവനാണ് ആര് ഹേമു ഈ ഹെമുവിനെയാണ് രണ്ടാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധത്തിൽ ബൈറാം ഖാനാണ് നയിച്ച് നയിച്ചത് ഏത് യുദ്ധം നയിച്ചത് ബൈറാം ഖാനാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരെ ആ ഈ ആദിൽ ഷായുടെ പടത്തലവനായ ഹേമചന്ദ്ര ഭാർഗവ എന്ന പേരുള്ള ഹേമുവിനെയാണ് ബൈറാം ഖാന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞിരിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സൂർവംശത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാവേ അതായത് മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് ഭരണ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് രാജ്യങ്ങളെ രാജ്യങ്ങളെ സുബകൾ സുബകൾ സർക്കാരുകൾ സർക്കാർ പറുഗാനകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സ്കൂൾ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ചിരിക്കണം അത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതാണ് പി എസ് സിയുടെ എന്നാ ബേസ് സ്കൂൾ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് തൊട്ട് പഠിച്ചു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ആ പുസ്തകങ്ങളാണ് മെയിൻ പരീക്ഷകളിൽ വരുന്നത് അത് കുറേ പഠിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ആ പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഈ മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് ഭരണ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബകൾ സർക്കാരുകൾ പർഗാനകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടണം എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചു ഇനി ഈ സുബകളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാ അതിന് നേതൃത്വം ഓരോരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് പ്രാദേശിക ഭരണ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ സുബകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സുബേദാർ സുബകള് സുബേദാർ കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇനി നോക്കേ സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ തട്ടുകളാണ് ഇട്ട് ഉയർന്നത് താന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരിക സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫൗജ്ദാർ സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫൗജ്ദാർ ഇനി പർഗാനകൾ പർഗാനകൾ കൈ പർഗാനയുടെ ചുമതല ആർക്ക് അവസ് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാ ആ ശു ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേരറിയപ്പെടുന്നത് ഷിക്ദർ ഷിക്ദാർ കേട്ടോ പർഗാനകളുടെ മേ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏറ്റവും തലവനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഷിക്ദാർ ഇനി ഗ്രാമങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാ ചൗധരി ചൗധരിയാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചൗധരി 
ഇനി പട്ടണം വരും ഇപ്പം പട്ടണം ആരാന്നറിയോ കൊത്തുവാൾ കൊത്തുവാളാണ് പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപ്പോൾ സുബകൾ ആരാണ് സുബൈദാർ സർക്കാരിൻ്റെ സർക്കാർ എന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫൗജ്ദാർ പർഗാനയാണെങ്കിലോ ഷിഖ്ദാർ ഗ്രാമങ്ങളാണെങ്കിൽ ചൗധരി പട്ടണം കൊത്തുവാൾ ഇനിയിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നറിയാമോ ഈ മുഗൾ ഭരണകാലത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചുമതലകളും അതായത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ പിന്നെ സൈനികത്തിൻ്റെ സൈനികരുടെ ശമ്പളമൊക്കെ നോക്കുന്നത് മിർബക്ഷി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മിർബക്ഷി പിന്നെ നീതിന്യായം സദർ മുഖ്യ സദർ സദറാണ് നീതിന്യായം നീതിന്യായ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സദറാണ് സദർ ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്താ ആ വക്കീൽ വക്കീൽ വക്കീലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇനി ധനകാര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ധനകാര്യം വസീർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ അപ്പോൾ മിർബക്ഷി എന്താ സൈനികത്തിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശമ്പളവും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം മിർബക്ഷി ഏറ്റെടുത്തു ഇനി സദർ എന്നാ സദർ നീതിന്യായ അല്ലേ നീതിന്യായമാണ് സദർ ഇനി സദർ ഈ സദറുണ്ട് അത് വേറെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ നീതിന്യായ വകുപ്പ് സദർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി വക്കീലാണ് ധനകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാ ധനകാര്യം വസീർ കേട്ടോ ഇതും കൂടെ ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏതാ ബെൽ ബൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പ്രയോജനപ്രദമായാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു